वेलकाम टू तईबा गार्डन ग्रुप अफ स्कूल डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा सबा रेल लाइन देखे आशा करी सबा देखे रेल लाइन धारे जे समस्त पाथरगुल सूचालो छोटो बड़ो विभिन्न आकृतर पाथरगुलो पा जाए से आशा कर देखे से पाथरगुल आसले कि क्यों भेवे जो पाथरगुल कोथा थे आसलो ये जिनगुल एगलो हे शा और आप छोटो बल्ले सबा छोटो बल्ले क्या इफिन एखो व्यवहार करी पेंसिल व्यवहार करी तईना ये पेंसिल शीसा जे पाई जेटा दिए छवि ड्र करी छवि आँखी विभिन्न किस लेखार जो व्यवहार करी से पेंसिल शीसा आसले कि पेंसिल शीसा हेद खनिज पदार्थ तरह खबर जो लवणटा खाई प्रतिदिन सब ही बाड़ी लवण नहीं रानना है ये लवणटा कि कि पदार्थ हमें कि कख भेवेल जो एक खनिज पदार्थ बीट लवण आप सबा खाई एट एक खनिज पदार्थ तो आज के शा और खनिज पदार्थ नहीं आलोचना करब सब प्रथम जेटा जानते हैं से शाटा कि विभिन्न भूविज्ञानी बोल शा हे भूतकर उपरिभागर एक अंश जेटा नुड़ी पाथर बाली अनेक कि होते ये शिलार भागगुल जानते हैं तुम्हारा कि क्यों जान शा के कई भागे भाग करा यस तीन भागे से तीन भाग की कि बोलते पर बोलो देखी क्यों एक जो बोलो शिलार तीन भागगुलो की नम्बर वान आग्नेय शा जेटा के इगनियस रक भलकानिक रक बला है नम्बर टूटा क्यों एक जो बोलो हाँ ठीक नम्बर टूटा हे पाललिक शा से पाललिक शाटा के इंगलिशे कि बला है सेडिमेंटारि रक तीन नम्बर क्यों एक जन बोलो तीन नम्बर हे हाँ ठीक रूपान्तरित तो शा तर इंगलिसा कि रूपान्तरित तो शार इंगलिसा हे मेटामर्फिक रक तो आज के विषय हलो ये तीनटा शिला पेलम हे आग्नेय शा पाललिक शा रूपान्तरित तो शा ये तीनटे शिलागुल का उदाहरण की ए वैशिष्ट कीगलो विषय तो प्रथम जो शिलाटी हमें पेलम से बोल देखी येस आग्नेय शा बाग्नियस रक फलकानिक रक तो आग्नेय शा का बोले से सम्पर्केब्बा कि जान जन्म समय पृथिवी छो खूब उष्ण एक ज्वलत गैसिय अग्निपिंड से ज्वलत गैसिय अग्निपिंड पृथिवी धीरे धीरे शीतल हो पृथ्वी विभिन्न धरण शा खनिज पदार्थगल समावेश घटे ठीक तेमी भाव विभिन्न आग्नायगिर अग्नुत्पात फले से आग्नायगिर अग्नुत्पा उष्ण पदार्थगुल जमाट बेदे भूपृष्ठ बहरे एस एवं भूपृष्ठ भेतरे जमाट बेदे शीतल हो सृष्ट हो आग्नेय शा ये आग्नेय शा खूब कठिन एवं सहजे भांगे ना एगल हे आग्नेय शार वैशिष्ट एवं आग्नेय शार मध्य स्तर भेद देखा जाए ना तेल तीनटे जिन पेल आग्नेय शार वैशिष्ट और अनेक वैशिष्ट्य रही है आग्नेय शा तो यार आग्नेय शार उदाहरण जानते हैं बैसाल्ट क्रानाइट एगल हे आग्नेय शार उदाहरण तो आप बैसाल्टर व्यवहार देखे ये रेल लाइन जो पाथर उदाहरण दिल तुम्हारे प्रथम दिखे हमें रेल लाइन पाथर जो सूचालो पाथरगुल हे बैसाल्ट शुद्ध रेल लाइन बैसाल्ट व्यवहार कर है ना जो रोड रोड मध्यमे चलाचल करी रोडे गाड़ी बैक सब किस चले से जेटा दिए तैरी से बैसाल्ट दिए तैरी ठीक है एरपर आप नेक्स्ट चले आस दो नम्बर पॉइंट क्यों छोड़ क्यों एक जन बोलो दो नम्बर पॉइंट क्यों छो पाललिक शा पाललिक शा तो पाललिक शार इंगलिस जान बोलो देखी हाँ पाललिक शार उधार पाललिक शार नाम इंगलिस नाम सेडिमेंटारि रक ए सेडिमेंटारि रक का बोले यार उत्पत्ति हलोटा सम्पर्केब सेडिमेंटारि रक 
বা পালুলিক শিলা আগ্নেয় শিলা কোটি কোটি বছর ধরে তৈরি হওয়ার পরে সেই আগ্নেয় শিলা হচ্ছে নদী হিমবাহ বা প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নদীর মাধ্যমে বাহিত হয়ে স্তরে স্তর ভেদে অবস্থান করে এবং শক্ত হয়ে পালুলিক শিলারূপে অবস্থান করে এই পালুলিক শিলার উদাহরণ হচ্ছে কি কাদা পাথর বেলে পাথর এই পালুলিক শিলার মধ্যেই কি দেখা যায় স্তরভেদ দেখা যায় এই পালুলিক শিলার স্তরে আবার কি দেখা যায় জীবাশ্ম বা ফসিল দেখা যায় তোমরা জীবাশ্ম বা ফসিল সম্পর্কে আশা করি আগেও পড়েছ স্ক্রিনে দেখো পালুলিক শিলার ছবি দেখতে পাবে পালুলিক শিলায় তৈরি জায়গাগুলো দেখতে পাবে সুন্দরভাবে এখানে তো পালুলিক শিলা সম্পর্কে আমরা জানলাম এরপরে আমাদের তিন নম্বর পয়েন্টটা বাকি থাকলো সেটা কি বলো দেখি তিন নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট হ্যাঁ কেউ একজন বলো হ্যাঁ রূপান্তরিত শিলা বা মেটামর্ফিক রক ইয়েস মেটামর্ফিক রক এই মেটামর্ফিক রক কাকে বলছে এই মেটামর্ফিক রকটাই বা কি রূপান্তরিত শিলা হলো আগ্নেয় শিলা এবং পারলিক শিলা শিলা রূপান্তরিত রূপকে আমরা বলছি রূপান্তরিত শিলা ভূগর্ভের তাপে এবং ভূপৃষ্ঠের চাপে আগ্নেয় শিলা এবং পালুলিক শিলা রূপান্তর হয়ে রূপান্তরিত শিলার রূপ ধারণ করে তাই একে আমরা বলবো রূপান্তরিত শিলা এই রূপান্তরিত শিলা সমস্ত শিলার মধ্যে সব থেকে কঠিনতম শিলা তার কারণ এই শিলাটা প্রচণ্ড তাপে এবং চাপে তৈরি হয় এবং এই শিলার মধ্যে কোনো স্তর দেখা যায় না আমরা স্তর শুধুমাত্র পারলিক শিলার মধ্যেই পাবো বাদ বাকি আর কোনো শিলার মধ্যে স্তর পাবো না আগ্নেয় শিলা মোটামুটিভাবে কঠিন পারলিক শিলা অতটাও কঠিন নয় রূপান্তরিত শিলা কিন্তু তার সব থেকে বেশি কঠিন এবার আমরা চলে যাই রূপান্তরিত শিলার উদাহরণে রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ কি মার্বেল স্লেট আমরা মার্বেলের ব্যবহার কিন্তু খুব একটা সুন্দর জায়গায় দেখেছি কোথায় বলো তো তাজমহলে তাজমহলে আমরা মার্বেলের ব্যবহার দেখেছি তাই না সাদা পাথর কেউ হয়তো বা বাস্তবে দেখেছ বাবা মার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কেউ হয়তো বা টিভিতে দেখেছ কেউ নিউজ পেপারে দেখেছ তাই না তো খুব সুন্দর সুন্দর ছবি দেখেছ তোমরা তাজমহলে তাহলে আমরা মার্বেল পাথরের ব্যবহারটা ওখানে দেখতে পেলাম এরপর আমরা চলে আসি যে শিলা থেকে মাটি কিভাবে রূপান্তর হয় এই যে শিলা পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু পৃথিবীতে মাটি বলে কোনো কিছু ছিল না পৃথিবীতে আমি যে বললাম পৃথিবী একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় অগ্নিপিণ্ডে ছিল তারপরে আস্তে আস্তে কঠিন পদার্থ রূপে অবস্থান করে সেই কঠিন পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের শিলা খনিজগুলো ভেঙে গিয়ে নদী সমুদ্র হ্রদ বায়ু সূর্যের তাপ এগুলোর দ্বারা বাহিত এগুলোর দ্বারা ভেঙে গিয়ে বাহিত হয়ে সেই সমস্ত পদার্থগুলো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে স্তরে স্তরে জমা হয়ে এবং বহু ধরনের আবহবিকার কাজ করার ফলে ওখানে কি সৃষ্টি হয় মাটি সৃষ্টি হয় এই যে আমরা মাটির স্তরটা দেখতে পাচ্ছি এক থেকে দু ইঞ্চি মাটির স্তর এটা কিন্তু বহু কোটি কোটি বছর ধরে আবহবিকারের কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে মাটিটা প্রাথমিক অবস্থায় কি ছিল প্রাথমিক অবস্থায় মাটিটা শিলায় রূপান্তরিত ছিল সেই শিলা থেকে রেগলিত হলো রেগলিত থেকে তারপরে সেটা মাটিতে রূপান্তরিত হলো তো মাটি কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি মাটির স্তরটা এক থেকে দু সেন্টিমিটার সেই স্তরটা কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি বহু কোটি কোটি বছর ধরে আবহবিকার হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি কাজ করার ফলে এই মাটির স্তরটা সৃষ্টি হয়েছে এই এক দু সেন্টিমিটার মাটির স্তরে পরে নিচের দিকে কিন্তু আমরা শিলার স্তর পাবো আরও যত গভীরে যাব তত গভীরে আমাদের যে লেয়ারগুলো রয়েছে মাটির ভূগর্ভের যে লেয়ারগুলো সেই সমস্ত লেয়ারগুলোতে যত পদার্থ রয়েছে সব সব থেকে গভীরে রয়েছে সব থেকে গভীরে যে সমস্ত পদার্থগুলো রয়েছে সেগুলো গলিত অবস্থায় রয়েছে এই যে মাটি সৃষ্টির উপা এবার এই মাটিতে কি কি থাকে সেটা আমরা জানবো মাটিতে থাকে আমাদের বাতাস থাকে পঁচিশ শতাংশ জল থাকে পঁচিশ শতাংশ আর বাদ বাকি পঁয়তাল্লিশ শতাংশ থাকে আমাদের খনিজ পদার্থ সেই খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে লোহা তামা সোনা আদার্স ম্যাঙ্গানিজ খনিজ যা দরকার হয় সেই সমস্ত ধরনের খনিজ পদার্থগুলো মাটির মধ্যে থাকে আর থাকলো আমাদের পাঁচ পার্সেন্ট সেই পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে থাকে অনুজীব অনুজীবের মধ্যে কি ছোটো ছোটো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পিঁপড়ে এগুলো হচ্ছে আমাদের অনুজীব আর আরও থাকে উদ্ভিদে এবং প্রাণীর মৃতদেহবশেষ 
উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উদ্ভিদের পাতা শেকড় এগুলো থাকে এই পাঁচ পাঁচজনের মধ্যে তাহলে শিলা থেকে মাটি কিভাবে সৃষ্টি হলো আমরা বুঝতে পারলাম এরপর আমরা নেক্সটে চলে আসি মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক এই মাটি যাতে যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বা কে নিয়ন্ত্রণ করেছে প্রকৃতি কিভাবে তার নিজের কাছ থেকে সেই মাটিটাকে সৃষ্টি করেছে সুন্দরভাবে সেটা আমাদের এখন জানার বিষয় তো মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রকগুলো হলো এক নম্বর হলো শিলা শিলার উপর নির্ভর করে মাটিটা কেমন হবে মাটিটা নরম হবে না শক্ত হবে যে নরম শিলায় যদি মাটি তৈরি হয় তাহলে নরম হবে যেমন হচ্ছে আমাদের যদি আমরা রূপান্তরিত শিলা সব থেকে কঠিন পেলাম যেখানে যে স্থানে ধরো বেশি পরিমাণে রূপান্তরিত বেশি পরিমাণে রূপান্তরিত শিলা থাকবে সেখানে মাটিটা কি হবে শক্ত হবে যেখানে বেশি পরিমাণে পাললিক শিলা থাকবে সেখানে মাটিটা নরম হবে আর সেকেন্ড পয়েন্টটা আমাদের হচ্ছে জলবায়ু তো জলবায়ু কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে মাটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে শীতল শুষ্ক জলবায়ুতে কিন্তু মাটি খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয় না কোন জলবায়ুতে মাটি ভালো করে সৃষ্টি হয় কেউ বলতে পারবে কোন জলবায়ুতে ইয়েস উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে সব থেকে ভালো মাটি সৃষ্টি হয় তার কারণটা কি উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে উষ্ণতাও বেশি থাকে আবার বৃষ্টিপাত হয় যেখানে ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হবে সেখানে মাটিটাও খুব তাড়াতাড়ি এবং সফটভাবে তৈরি হবে তাহলে প্রথম পয়েন্টটা আমাদের কি গেল মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রকে কেউ বলতে পারবে ইয়েস শিলা সেকেন্ড পয়েন্টটা কি আলোচনা করলাম আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটা হলো আমাদের জলবায়ু এবার থার্ড পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ভূপ্রকৃতি ভূপ্রকৃতি মানে হচ্ছে ভূমির ঢাল যে খাড়া পাহাড় সেটা পর্বত না মালভূমি না নদী কোথায় রয়েছে সেই শিলাগুলো পড়ে যেখান থেকে মাটি সৃষ্টি হবে সেগুলো পাহাড়ে রয়েছে পর্বত রয়েছে মালভূমিতে রয়েছে না কোথায় রয়েছে সেখানে সে তার উপর নির্ভর করবে মাটিটা কেমন হবে পার্বত্য অঞ্চলের মাটি অন্যরকম হয় আমরা সবাই জানি মালভূমি অঞ্চলের মাটি অন্যরকম হয় সবাই জানি তারপর সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলের মাটি বালি মাটি যেটা হয় বালি মাটি সেটা আলাদা ধরনের হয় আমরা সেটা সবাই জানি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মাটি সৃষ্টিতে ভূপ্রকৃতির কীরকম প্রভাব রয়েছে সবার শেষ লাস্ট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের জীব জগৎ জীবিত এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অংশ মাটিতে খুবই কম থাকে কিন্তু পিঁপড়ে কেঁচো ছুঁচো সাপ এগুলো মাটিকে কি করে আলগা করে দেখবে পিঁপড়ে পিঁপড়ের বাসা বানায় মাটিতে তাই না সুন্দর আমরা ছোটোবেলা দেখেছিলাম পিঁপড়ের বাসা গুলো নিয়ে খেলতাম পিঁপড়ে ছুঁচো ছুঁচোর কেঁচো কেঁচোর বাসা দেখেছো সবাই প্রত্যেকে দেখেছো কেঁচো কি সুন্দরভাবে বাসা তৈরি করে না তার মানে কি করছে ওরা মাটিতে কেঁচোকে কি কৃষকের বন্ধু বলা হয় ওই জন্য মাটির উপরে নিচের মাটিগুলোকে উপরে করে আর উপরে মাটিগুলোকে নিচে করে তাই না এইভাবে কেঁচো ছুঁচো ইঁদুর পিঁপড়ে সাপ এরা মাটিকে আলগা করে মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণগুলিকে নিয়ন্ত্রণগুলিতে একটা ভূমিকা নিয়ে চলে এসছে তাদের নিজেদের অবদান নিয়ে চলে এসছে এক কথায় একটা কেঁচো সামান্য একটা কেঁচো একটা ছুঁচো একটা পিঁপড়ে মাটি সৃষ্টিতে তাদের অবদান রাখছে আচ্ছা বাচ্চারা তাহলে আজকে আমরা কি কি জানলাম আজকে আমরা জানলাম শিলা কাকে বলে শিলা কয় প্রকার তাই না শিলার তিনটে ভাগ জানলাম আমরা ভলকানিক বা ইগনিয়াস রক আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টারি রক তারপরে আর কি জানলাম রূপান্তরিত শিলা বা মেটামর্ফিক রক আর কি জানলাম মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক আর কি জানলাম শিলা থেকে কিভাবে মাটি সৃষ্টি হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা জানলাম ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট দিন আরও অন্য ক্লাস নিয়ে দেখা হবে